Hi, good evening. Hi, can you hear me? Hi. How are you, JC? I'm good, thanks for asking. Okay. Um, hi, Sylvia. Hi, teacher. How are you? Very good. Okay, that's really good to know. Um, okay, we are going to begin our class. Vamos a iniciar entonces con lo que es la clase. Uh, but before that, do you have questions? Tienen preguntas? No, I'm not. Ah, uh, okay. Do you have questions? No? No. No. For the things that we were studying yesterday. No. Okay. Uh, so let's see. What do you remember about yesterday's class? Yeah, uh, uh, common medication. Okay, thank you, JC. We were studying common medication. What else? Okay. Okay, so we are going to continue today. And the topic that we are going to be studying is about imperatives. Can any one of you tell me what an imperative is? ¿Tienen una idea de lo que son los imperativos? Yes, no. Okay, so what we are going to do right now is to watch the video about positive and negative imperatives that we have in English. And then we are going to practice about them, okay? So let me just share that with you. And let me know if you're able to listen, okay? Okay, so here we go. Class, you learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, 
we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Okay, so you can see that there we have imperatives. So now that we have listened to this conversation, what can you tell me an imperative is? Después de haber escuchado esta conversación, ¿qué me pueden decir que es un imperativo? Como, ok, uh, decían consejos. JC, usted mencionaba. Indicaciones. Ok, thank you, Arely. What else? Yeah, most of the time we are going to use imperatives when we are giving instructions or commands, cuando estamos dando indicaciones u órdenes, ok? We use, we can use positive and negative imperatives. Ok, on this conversation, um, what are the imperatives that you can identify? En esta conversación que tenemos, ¿cuáles son los imperativos que ustedes logran identificar? Okay. In the conversation. Yes, on the conversation. Mm, you say, um, don't drink coffee, tea, or soda. Okay, excellent. You can see that there we have one. Don't drink coffee, tea, or soda. Okay. What else? Yes. Don't work too hard. Okay, don't work too hard. Uh, Janet? Take one pill every night after dinner. Okay, excellent. You can see that we have another one. Take one pill every night after dinner. Do we have any other? Silvia? Oh, okay, let's take a look at you. Let's take a look at you. Okay, excellent. Muy bien. So, question for this short conversation. Pregunta de esta conversación. No. No? Okay, so now what we are going to do is to work. We are going to be working in groups of three. So I'm going to send you to the breakout rooms and what you are going to do there is 
to say what things you can do or you cannot do, for example, when you have a headache. Cuando ustedes tienen dolor de cabeza, ¿qué cosas pueden hacer o qué no pueden hacer? ¿Algún ejemplo? Veamos. I no watch TV. Okay, don't watch TV. Excellent. Another example. Okay, if you have a headache, what things you can or you cannot do? ¿Qué cosas pueden o no pueden hacer si ustedes tienen dolor de cabeza? Isael said, don't watch TV. Okay. I sleep. Okay. Sleep or take a rest. Descanse. What else? Okay, Silvia. Eh, por ejemplo, no hacer que no hagan ruido. Ah, okay. Don't make noise or stay in a quiet place. Que se quede en un lugar tranquilo. Stay in a quiet place. Okay, so that's what we are going to be doing right now. Eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Lo voy a mandar a los breakout rooms para que entre ustedes estén diciendo qué pueden hacer o qué no pueden hacer, ¿verdad? En el caso de cualquiera de las enfermedades que hemos visto o de las que ustedes ya conocen, ¿ok? So let's begin. I'm going to send you and I'm going to be with you in a few seconds, ¿ok? Estás en los foros de discusión de la plataforma. La, la conversación que está, que, que compartió ella. Sí, como no, ella no manda cualquiera de pantalla ni nada. En el grupo. No, no lo ha mandado. ¿Este? No lo ha mandado. Teacher. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vaya, ahorita vamos a practicar. En el caso, va, ustedes van a estar diciendo qué es lo que pueden o no pueden hacer si, digamos, te, alguien tiene dolor de estómago. So, for example, if I have a stomach ache, ¿qué puedo hacer yo? ¿O qué no debo hacer? Hidratarse. Ok, so how would you say that in English? Sí, recuerde que los in, imperativos son órdenes o indicaciones que usted le da a una persona. Por ejemplo, si usted dice que hay que hidratarse, I can say, take a lot of water, que tome bastante agua, or take eight glasses of water, or take a liter of water. Um, don't eat junk food. Food, for example, no coma comida chatarra. Another could be, um, let me think, uh, don't, don't go outside, for example. Automedicarse. Ah, okay. How would you say that? No se automedique, dicen los doctores. Uh, your, your 
medication. Okay, give me a few seconds. Okay. Listen to music. Okay, listen to music. Okay. Don't take any medicine. Que no tome, or, sí, que no tome cualquier medicina. Uh -huh. Okay. Okay. ¿Está claro entonces cómo vamos a ir trabajando? Sí. Ok. Ya regreso sí. con ustedes entonces. Pero para nuestro caso sería I don't drink frozen mm -hmm. I don't drink or don't drink. Sería don't drink. Ok. Don. ¿Por qué no usamos el I? Porque estamos dando indicaciones. Ah, sí, sí. O sí, sí. son órdenes. O sea, si digamos, uh -huh. si yo estoy con dolor de estómago y ustedes son mis doctores, por ejemplo. Uh -huh. Ustedes vienen y lo que harían o me dirían es no, no coma comida chatarra, por ejemplo. O no beba soda. No tome mucho café. Ok. Tome bastante agua. O coma frutas frescas, por ejemplo. Ok. Oh. Que se llama imperativos. Porque son órdenes o indicativos que nosotros le estamos dando a otra persona. Y no necesitan lo que es sujeto. Órdenes, instrucciones o consejos, ¿verdad? Ajá. Este, que ahora sería, pero ya sería positivo, porque este es un negativo. Ok. Pues... Pues, niña, a ver. Tomar té sería... Tomé, tomar cosas calientes, como... tomé jarabe para la tos, no beba refresco. ¿Verdad? Sí, okay. ¿Cómo dijeron? Vale. Por ejemplo, así ve. Este, vale, si uno tiene dolor de ojos, use a, a drops. Entonces, decir. Don't take jarabe. No tome jarabe. Cuando dice si tiene uno dolor. If uh -huh. you have... ¿El que dice? If you have a pain. Entonces sería positivo. Use a drop. Ok. I drop. Or I drops. A drops. Con este al final. Gotas. Ajá. Uh -huh. Ajá, y entonces sería no, don't take jarabe, que no puedo tomar jarabe porque como es de los ojos, ¿verdad? Ok, don't ¿Algo take, así? and how do you say jarabe? ¿Cómo dice jarabe? Uh, jarabe, no es jarabe. No. Nope. Um, zero. No, 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 ¿verdad? Ok, zero. Don jarabe. Siru, <coughs> uh, siru sería, siru. Ok. Ah, entonces sería don't take siru. Ok. <coughs> ah, siru, siru o siru. 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 Ah, siru. Ok, ok. Vale. Sí. Entonces ahí lo hicimos positivo y digamos negativo, ¿verdad? Ok. Uh -huh. If you have a stomach cake, No, no. Voy a poner acá manzana. Ah. 
chamo chamo mi okay come on maya <laughs> you're hi i'm listening to you yes very good Ajá, quiero escuchar la práctica de ustedes. Yo acababa de entrar. Y solo sé que es de I had a, a H A L H Ajá. Ajá. Tengo dolor de cabeza. Ok. Ajá. ¿Y qué cosas hacemos o, y qué cosas no hacemos? Ok. Pues, um, no, no sé cómo decirlo en inglés, pero lo que hago es tomo una, una pastilla. Ok, so you, you take a pill. Take a? Pill. Pill. Yes. Oh, so, Okay, so, yeah. Let's suppose that I'm your patient and that you are my doctors. Supongamos que yo soy la paciente de ustedes y ustedes son mis doctores. Um, I have a stomach ache. Ooh, um, I drink two testo. ¿Cómo se dice? Pecto bismol. Ok. Vaya, estamos usando, estamos viendo el tema de los imperativos en inglés. Eh, un, imperativo, un imperativo es una orden o una indicación que se le da a otra persona. Por ejemplo, cuando ustedes van a un museo, generalmente van a ver algunas señales que está, no tome fotos, por ejemplo, no coma, uh, no camine en, el, en las áreas verdes. Ahí estamos nosotros siguiendo lo que son unas indicaciones y a la misma vez recibiendo lo que son unas órdenes. Igual, cuando ustedes van al doctor, ya sea por dolor de cabeza, el doctor le dice, duerma ocho horas al día. Tome uh, acetaminofén cada cuatro horas, por ejemplo. Esos son los imperativos. Son órdenes o instrucciones, indicaciones que ustedes le dan a otra persona. Y la forma en la que lo vamos a estructurar, generalmente siempre va a ir primero el verbo y luego el complemento, si es afirmativo. Ahora bien, si es negativo, va a ir lo que es el don't, luego el verbo y el complemento, ¿ok? So, if I have a headache, don't watch TV, decían sus compañeros. No vea televisión si tengo dolor de cabeza. Stay in a quiet place, quédese en un lugar tranquilo. Eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿ok? Okay. So I want to listen to you. Yes. Yeah. Okay. Yes. Okay. Ya regreso. Mejor no vamos para la a la sesión principal. Permítanme. <coughs> 